哈喽，大家好，我是韩博。啊、呃，我之前出过一个爬音演奏讲解的视频，有网友留言私信问我，那为什么我会弹爬音了，我还是弹不了肖邦练习曲十之一和二十五至十二？这个问题怎么说呢？它也很有意思啊。首先，爬音是一个单一的技术，肖邦练习曲是集合了多种技术元素和音乐性的艺术表达性练习曲。那我们放下这一点不说，也不讲艺术性，因为这个可以讲太多了，几分钟根本说不完。我们今天就从技术层面来总结一下，为什么爬音和这两首肖邦练习曲看着相似，却又不一样。第一点，我们来说一说指法。看起来这两种都是爬音，但我们来看一看真正爬音的指法是什么？是一二三一。换八度的时候的这个链接呢，用的是三到一。那么肖邦练习曲呢，我们先来看一看十之一是怎么弹，然后我们再来看一看二十五至二的指法是什么样的。这两首练习曲有一个相同的地方，就是他们在啊八、呃、度和八度的连接的地方的指法是五到一，比如说。五到一，五到一。那么你之前用爬音的这个三到一的这个肌肉对距离的记忆，和肖邦练习曲五到一这个肌肉的记忆肯定是不一样的。更何况十之一每次上行距离也都不一样。比如说第一次的五到一是一个三度。第二次的五到一就成了一个四度，这就不仅和爬音不一样了，还比爬音复杂了很多。第二点呢，我们再来看看转指肌肉的运用。我们先来看一看爬音的转指。我们可以看到，大指是从手掌的下面走的。那大指在弹下去这个音之前呢，它是有一个躲在手掌下面这样子的一个动作的。那么这个动作牵扯到最重要的一块肌肉，就是大指根部这个地方的肌肉。不是说这块肌肉越发达越好啊，我们需要的这个音乐上所谓的发达，是一种控制，是控制着大指的每一个动作的细枝末节处有没有刚好到位，踩到那个点上。那这块肌肉控制不好会怎么样呢？比如说躲进去躲晚了，或者是一弹其他音，这一块就控制不住了，乱飞，等等等等。那我们再来看看这两首肖邦练习曲的转指。我们前面说了，这两首肖练的转指处指法都是五到一，并且还有一个很关键的，就是这两首曲子的一指接到五指的时候，接的。都不是比五指更高的音，这就跟爬音不一样了。我们爬音一指接的是比三指更高的音，所以这两首肖邦练习曲中的这个技术呢，它更多的是一个传接过来的这么一个动作。大指呢不需要像爬音一样啊，早早的躲在手掌下面，随时准备着登机。它当然也会用到大指根部这块的肌肉。但是它还会用到爬音几乎用不到的一块肌肉，就是手掌外侧这里，它其实是一个外面和里面肌肉一起往里缩的这一个动作。当然，你不是会这么缩就会弹肖邦练习曲了，还要缩得准和快。第三点呢是手背的状态，我们在弹爬音的时候呢，手背是要尽量保持平稳。就好像手背的上面放一块硬币，它是不会轻易的掉下来的。当然，手背也不可能完全不动，它是可以有轻微的上下或者一点点的转轴的动作的。但是这个动作不能太大，这是一个非常微小的动作，不然会影响演奏速度。而我们在弹这两首肖邦练习曲的时候呢，尤其是十之一啊，其实是应该有一个轻微向上掀开的动作的。肖邦是个非常注重重量转移、手臂、手腕、手指一体化的这样一个钢琴家和作曲家。十之音的前四个音的这个十度，重量应该是一个一个往右边送，等送到五指了，再给回一指的时候，手背。是有一个很自然的
掀开的这么一个小动作，这就是和爬音不一样的地方。爬音的一指是从下面过的啊，它的动作是这样子的，但是五指到一指的传送呢，一指不用从下面过，它是从平行的这样子过来的，所以手背可以有一个自然的掀开的动作。啊，二十五至十二也是一样的道理。我们两个两个对比着来看啊，这个是爬音的手背，这个是肖邦练习曲十之一和二十五至十二的手背。好，那这些就是本期的内容啦。如果还有其他的问题，都欢迎给我留言。拜拜。